S10 News. Ang katatakuran ng paglikong ng mga suma. Ang mga iba na sinasarigan, kundi ang kapatuuran, ugan kaupayan ng mga katawahan. S10 News. Mga notisya ng atikang ha newsroom and Eastern Summer News Service. S10 News. Mopay nga oras, ini ang mga notisya nga nahikayhan ST News, Webes, Marso 4. World Health Organization nag-aaghat hiton Pilipinas na sundun ang pirarekomendasyon hiton mga prioridad nga tatagan hinbakuna kontra COVID. Sobra ut sumil 500 katao na ang nabakunahan dida itong kanang gobyerno vaccination program gamit iton CoronaVac. Top 7 Most Wanted Person nga may ada kaso nga rape nga murder, arestado ang mga polis. Report ni Alren Beroni. Numero 7 listahan ito mga most wanted person na probisya ito si Nirangan Samar na pukot ang mga kapulisan ang iragin dumang raw operasyon kagabi, miyerkules sa Sitio Lubang, Barangay Campi, South Sudan, Hamburongan. Ang nasabing operasyon yung pinangunahan ng Borongan City Police Station na pinagay ka na Police Lieutenant Colonel Douglas Antonio B. Iloha, Chief of Police, kaupo ng Provincial Intelligence Team, ito Eastern Summer Regional Intelligence Unit, ito ang Provincial Intelligence Unit, ito ang CIDG Eastern Summer Provincial Field Unit, na tanan ng pagmamando ni Police Colonel Carlito D. Abris, Provincial Director ito ang Eastern Summer. Ano sa aming pag-aresto ay nagara ito ng warrant of arrest, hindi ho ang kaso ang kriminal, harap ng murder. Sumalahan report han na polis, ginkilala ang akusado ng Francis Capones, 39 anos may asawa para gumang ang residente ito ng sitio Lubang, Barangay Campi, South Sudan, ito ng Borongan. Ano kasado ng Capones, in may nagdo ho ang warrant of arrest, ha kaso ng rape, ha kaso ang kriminal number 10768, pitsado itong Pebrero 9, 2021, naging palusan ni Honorable Nathaniel E. Baldono, presiding judge ng RTC Branch 2, Borongan City. Na nakaso nga murder ha criminal num number case 10886, pitsado ha June 13, 2011, naging palusan naman ni Honorable LBP Lim, presiding judge ng RTC Branch 1, Borongan City. Na nawara igin rekomendar ha korte nga piyansa para ha iya temporary mga kagawasan. Ang ginaresto ng Hikapones ay gindaradayo ng Borogan City Police Station para itong dokumentasyon antes igtubyan ng Nadtoha Korte. Tika din ni Siyudad Hamborongan, Alrin Beronio, Eastern Summer News Service. Gindi ka nga na ang siyahan nga pita dito National ID System dito inihin mga barangays na waray internet connection din niya Siyudad dito ng Borongan. Report ni Hazel Abinales. Nagkamay-ada hin free registration ha barangay San Jose para ha national ID o tinatawag nga FILSIS, Philippines Identification System. May-ada hin upat nga team hitbugos nga Eastern Summer. Ang tulong nga team inaado ha kan Aved, San Policarpo, ngan Taft. Ang ikaupat naman inaadi ha Borongan. Nga nanaan nga team ha Borongan in pinangunahan ni Mark Anthony D. Patilia nga nanaan pa lima nga kamembro. Siring Paniya, 15 nga barangay ang ira target nga makadto. Iniin barangay Kanlaray, Sorok, San Gabriel, Siha, San Jose, Kalikuan, Suhotan, San Mateo, San Andres, San Gregorio, Kabalagnan, Banuyo, Binuwangan, Baras, ngan Pinanagan. Bale yan ang Celsius Identification System or ang tinatawag natin na National ID. Inaalhin na yan ang Step 1 Pre-Registration parahan mga magkakamayada ID. Yan ang pre-registration, mag, nagbabalay-balay sa amun team, dapat mga data collectors, para kuha ang demographic data hit pagsatagsa ng uh, tao, hindi dahit hindi mga hindi sa nga barangay. Ang pinilihan Central Office ang mga barangay nga ira kakadtoon. Nagtikang hirahan Pebrero 24 ha barangay San Gabriel. Ngan ini nga ira gimbubuhat in step 1 pala. May ada pa hin step 2 na magtitikang hiton Mayo. Pero nakadepende la ha City Hall kung din ibubutang ang registration center. Ang ira katuyuanan hini nga programa in pangilalaan hitbugos nga tao din ha Pilipinas. Pag iba hit mga requirements, hit iba-iba nga ahensya. Tidak akan 
Tigang ang pinakabata na rin sa figura ni Amon Nire-rehistro di tayo namon daladara nga system or tablet. Ngayon, haruan naman hiram ang contact number para ang hiram magiging schedule para nga tunahan step 2 nga registration. Kundi hin, kukuhaan dito ang biometrics ang kada tao. Ano yung rating? Ikang dede ha syudad ang paronggan, Teen Patrol Hazel Abinales, Eastern Summer News Service. 95% na nga human itong health center. Nagpapadayo naman itong paghimo itong pharmacy ng kapilya dito in barangay Binuwangan. Report ni Sentai Kitoro. 90% na nga tapos ang construction ng health center ng barangay Binuwangan samtang haros tapos naliwat ang pharmacy building na proyekto ng city government. Sumalan representante ni Mayor Diane Agda ang hingya pa na administrasyon niya na ang maiharani ang gobyerno ang mga tao pinagyan panguna ng mga serbisyo sugar ng agrikultura nga ng mga pagtagapan lawas. Sering ni Mr. Jimmy Adona ang Barangay Affairs ang syudad ng gobyerno pag natapos na nga maging andam na ang mga fasilidad bubutangan niya yung usang nga doktor nga hin nurse ang barangay nga asyan magahatag ang serbisyo ang mga upstream barangays nga makuri madangat. Ang San Roque Chapel gihapon na barangay Binuangan in ginko-construct. Gintika nga ninihan uli nga semana ang Pebrero o target matapos yan ang Marso. 500 mil pesos ang budget han para han chapel. Pero gin klaro ini ni Mr. Adona nga dili ini tika nga gobyerno kundi tika nga personal nga bursa han pamilya ni Mayor Agda hapang sunod ang konstitusyon nga separation of the government and state. Gin kumpirma naman ini Mr. Adona nga Rick Iniran usahan mga magtatrabaho han construction han nasabi nga chapel. Dugtong pa ni Rick Ineran, ano sa mga magtatrabaho ang chapel, diri lah binuwangan ang chapel nga pag-uupayon kung ano iba pa nga mga barangay sa mga tayaw nga mga lugar ang syudad ng Boronggan o papre yung adisenyo ang chapel ang ginihimo o paghihimoon dito ang iba-iba nga mga barangays. Tiga nga syudad ng Boronggan, Santa Quitorio, Eastern Summer News Service. Gender Equality and Social Inclusion Inclusion in Emergencies Training iginahatag ito ang Save the Children Philippines. Ma-report ni Elena Bingo. Gindu dumara ang tulog kaadlaw nga Gender Equality and Social Inclusion in Emergencies Training and Save the Children Philippines ha pakikipagsumpahin ang Tere de Homes, Eastern Summer State University ng ang Provincial Social Welfare and Development. Ini nga training inakatutok yung paghatag yung kinaadman na ito itong local disaster risk reduction ng mga LGU, ang sulat ng Dolores, ng di ba pa nga mga barangay nga covered ang proyekto ng Save the Children Philippines. Tidaan interview kang Brenda Basada, Assistant Department Head ng Provincial Social Welfare and Development, sa kubhini nga training in mahiunong itong gender-based violence, gender equality, and social inclusions. Dahil itong atong pagplaplano, Diri na ito pababayan, dapat na hiuupo dito mga persons with disabilities, ang mga elderly, ang mga women, ngayon ang children. Dugong pa niya, ini nga training in pamaagi nga mabago nga league advocate, iton psychosocial nga psychological aid kung support, nga ito itong mga mulupyo, itong kadatagsa nga mga LGU. Ma-change nga ma-advocate nga dapat ada itong mga psychosocial support itong especially yan ang nga pandemic kulang it nagpo-provide din psychosocial first aid psychological first aid psych pinaagi hini nga training in mas matatagan hini ideya itong kada LGU kung ano pa itong kaulangan buhaton nga tagan hini importansya para itong mga mulupyo ngin may ada kalamidad labi na yan na ang pandemya. Tikang din yan siya dadahan borongan, ini ni Elena Bingko, Eastern Summer News Service. 
Ginaaghat itong World Health Organization itong Pilipinas, may respeto itong priority listing itong mga tatagan itong bakuna kontra COVID-19 nga mati kang itong COVAX facility. Iniin para masiguro itong sigisig nga rollout itong bakuna at tikang hanasabi nga pasilidad. Nagsaring ni Dr. Rabindra Abia Singhi nga para makakuha yung mga bakuna at tikang itong COVAX kinahanglan na mahipakita itong nasod nga kaya hindi nga maging episyente ng patas itong pagbabakuna. Butay la itong makakara nga bakuna ngan sundon ang prioritization list nga igin rekomendaran WHO. So bayhan kana WHO rekomendasyon uunahon itong mga healthcare workers sunod itong mga senior citizens ngan mga may ada comorbidities. Kung may ada damo nga reports bayhan pagsupak itong prioritization, posible magdesider itong COVAX kun uunahon itong pagresolbar itong problema. Itong COVAX ay isang global vaccine sharing scheme nga nagtutuyo masiguro itong patas nga access nga da itong mga bakuna ilabina itong mga kablas nga nasod. Nagsaring ang WHO nga itong Pilipinas in makakakarawat in 44 million doses in mga bakuna kontra COVID-19 tikang itong facility yan ang natuig. Inaminhan Malacanya nga nagkamayada yung mga pagsupak dida itong vaccination prioritization Iniin kataliwan hindamo ng mga batikos tikang iba-iba ng sektor kahuman pagbakunahan in pirang ng mga opisyalis itong gobyerno nga diri man upod didahan prioridad nga tatagan kuntahan bakuna. Sumalatan presidential spokesman Harry Roque na leksyonan na hira tikang hinihinga mga panhinabo nga nsisiguraduhon nga diri na mahinanabo pa. Nianan Martes, si Radi ay LG Undersecretary Jonathan Malaya ng MMDA Chief of Staff Michael Salalima in bin, binakunahan dito ha pa sa General Hospital durante ang official kick-off han panbakuna dito. Bisan kung diri hira upod didahan listahan han mga prioridad. Nagpatapod iton aton mga health authorities, nga iton mga medical frontliners in nagpapabilin lagi ha mga priority iton mga tatagan hin bakuna. Iton una nga shipment iton kanan AstraZeneca bakuna kontra COVID-19 imposible ig alukar para iton mga senior healthcare workers nga waray matusuki han coronavac. Sumala iton vaccine czar Carlito Galvez, iniam iton strategiya nga ginkukonsiderar iton National Immunization Task Group an nitag inagmi-meeting para paghisgutan kung uunan on iton pagdistribuer iton initial nga doses iton AstraZeneca vaccine. Sering ni Galvez, may ada mga doktor nga nagsuhistron nga ihatag ini nga dito mga senior healthcare workers sanglit posible amo gihapon ini itong ira magin rekomendasyon. Itong nasod in Makarawat, itong una nga shipment hini nga bakuna tikang itong COVAX facility, yena nga gabi. Mas buti ay itong bakuna nga maabot, dara inihin mga logistical nga packing constraints, dara kay ini nga mga bakuna in isasakay lain sa nga commercial flight. Naglalaong itong mga health officials din ha Pilipinas, nga damo itong mga health workers nga maruruya gini nga bakuna, dara kay asya la ini itong option, pwera nala itong coronavac. Illegal para yung mga employers nga mag-implementar hiton no vaccine, no work policy. Sumalakan Labor Secretary Silvestre Bellio, maatubang hin mga pinalidad iton hin uman nga magpapatuman hini. Siring niya, diri legal para hiton mga employers nga manduan iton ira mga magtatrabaho nga magpabakuna anay kontra COVID antes makasuluda ira mga buhatan. Pahayag ini ni Bellio kahumanhan pahimat nun hinpipira nga mga union nga sugad-sugad nga nagkakamay-ada o magkakamay-ada hinpalisiya hinpipira nga pribado nga mga kumpanya nga diri tutuyangan nga makasuluda ira trabaho itong mga empleyados kung diri anay magpapabakuna. Gini nga dayan gihap ini nga isyo dito sa Senado, dara kay may ada man mga tao nga nahahadlok nga magpabakuna. Sumala kan Senator Coco Pimentel, magiging discriminatory kun pagpipirito nin usa nga tao hin pagpabakuna. May ada gihapon na hinanabo nga interpellation sa Senado, bayin hiton isyo naman hin paghahatag hin vaccine passport nga da hiton mahuhuman na nga mabakunahan. Usa nga moral choice para itong mga katoliko itong pagpapabakuna kontra COVID-19 dara kay naghahatag inihin proteksyon nga to itong mga mulupyo nga delikado magkamay-ada ini sumala itong Catholic Bishops Conference of the Philippines. Kung itong bakuna ino sa nga regalo haaton pinaagi itong pagkarawat ini mahirarigalo gihapon nga doha iba. 
Inan mensahe ni Bishop Rex Ramirez ito nawal ngan chairman ito ng kanan CBCP Commission on Healthcare. Nagsaring ni Bishop Ramirez na mismo ni Pope Francis inagpabakuna na ngan iya ginaagat ito ng tanan ng magpabakuna kung mo konkreto ng kontribusyon ng dahiton ka upayan ito ng tanan ngan pagpapakita hin pagpaid hin usang ng Kristiano. Ang mga kaubispuhan hiton Pilipinas inaghayag hin kaandam pagbulig dida hiton kampanya para hiton pagpapabakuna nagboluntaryo nga ni hirang magpabakuna ha publiko nga magpagamit hiton mga simbahan como vaccination sites hi Pope Francis ngan Pope Emeritus Benedict in pareho na natusukan hin bakuna contra COVID-19 Magpapadayon iton mga sumat kataliwan hin mga pahinungdo S10 News, ang katatakuran ng paglikong ng mga suma. Ng mga iba na sinasarigan, o di ang kapatuuran, o gan kaupayan ng mga katawahan. S10 News, mga notisya ng atikang ng newsroom and Eastern Summer News Service. S10 News. Kung problema mo hin kapaso it panahon, magtanong ka hinda mo ng mga kahoy. Kung problema mo hindag ko nga mga baha, magtanom ka hinda mo nga mga kahoy. Kung karuyag mo kumaon it mga prutas, magtanom ka it mga kahoy. Kung karuyag mo maaliw sa mga awit han mga katamsihan, magtanom ka it damo nga mga kahoy. Kung karuyag mo hin maupay nga kinabuhi, magtanom ka hinda mo nga mga kahoy. Ibalik naton ang normal nga dalagan it panahon. Pinagi na aton pagtanom it mga kahoy. Ini po ani obispo Bishop Crispin Barkes, the Bishop of the Diocese of Morongan. Estel News, ang katatakuran ng paglikong ng mga suma. Ng mga iba na sinasarigan, o di ang kapatuuran, o gan kaupayan ng mga katawahan. Estel News, mga notisya ng atikang newsroom and Eastern Summer News Service. Estel News. Posible nga itong second quarter, yun ang matuig amo na itong tama nga panahon para ipailarong ma-modify general community quarantine itong bugos nga Pilipinas. Sumalat ang Cabinet Secretary Carlo Nograles, itong pagkakamayada na bakuna kontra COVID ay magkahatag kan President Duterte Hindako nga pagtapod para abrihan itong ekonomiya. Niyan na nakalabay ng semana, tinipahan-pahan presidente ang proposal na ipailarong itong bugos nga naso na MGCQ dara kay waray pamanggod bakuna. Yan ang natikanganaan ka na nasod rollout gamit ang CoronaVac. Madatong gihapon niya na ang bakuna itong AstraZeneca. Nga niya na ang Marso nagsaring ang Malacanang, un milyon pang bakuna itong Sinovac in Madatong, nga ni Kiha Pilipinas. May ara na 8,559 katao din ha Pilipinas ang nabakunahan kontra COVID-19. Inihiraan na tusukan han una nga mga doses han CoronaVac, itong bakuna nga himo itong Sinovac. Ang panbakuna in ginbuhat di tuwing 32 ng mga vaccination sites sa National Capital Region. Nagsaring itong kananasod vaccine czar Carlo Nograles na may ada daman 189,000 doses itong CoronaVac ang nahidulong nangaduhin mga vaccination centers sa iba-ibang mga probinsya. Target itong gobyerno nga mabakunahan iton nga tanan nga mga health workers iyan ang abulan. Adton mga waray karuyag han coronavac intutusukan naman iton kanan AstraZeneca bakuna nga madatong iyan ang gabi. Ginaaghat hin mga magbabalaod iton Department of Social Welfare and Development nga ihatag iton 500 pesos kada bulan nga social pension iton mga senior citizens kada tulo ka bulan imbes iton presente nga kada unom ka bulan. 
didahan usang nga online meeting gin adopt ng House Committee on Senior Citizens and Resolution 1047 nga igin salawad ni Deputy Speaker Rufus Rodriguez nga nagdudusu para yung adjustment didahan release o pagpapagawas itong social pension. Dina iton proposal, iton mga senior citizens in Makarawat iton ira pensyon ha kada tulog kabulan, ikibalente in hin mil kinientos pesos. Dina iton presente nga sistema, iton mga senior citizens in Makarawat iton ira tres mil pesos ha kada unong kabulan. Sumalakan Rodriguez, iton pandemya inakaapektuhan panginabuhi iton mga Pilipino hangatanan nga sektor. Damo ang mga nawad anhan trabaho upod na in mga senior citizens nga nakakapagtrabaho pa. Sanglit iton mas agsob nga ira pakakarawat iton ayuda o pensyon in mahibugdako iton mahibubulig ilabina happy pera ha ira nga nagkikinahanglan iton pagkaon nga medisina. Nga para itong mga notisya, tikang halangyaw, 38 katao ang napatay dito sa Myanmar, kataliwan maglunsad ang militarhin mga opinsiba kontra itong mga nagpo-protesta. Happy pera ng mga buntong ang mga syudad kapulo. Sumalahan United Nations amuad to ang pinakabayulente ng pinakamadugo ng adlaw, tikang han maglunsad yung mga giyos protesta ang mga mulupyo kontra itong military junta. Ang polis ng militar ay nagpabuto gamit ang mga live rounds. Haros waray pahimat nun nga iginhatag ng aduhan mga protesters. Sumalain na sa nga batan o nga aktivista, massacre ang nahinabo. Diri daw nira mahi-isplikar ang sitwasyon. Upodahan mga namatay in upat nga mga kabataan. Gatos-gatos katao naman ang ginaresto subay inihan mga media reports. Sumala ito ang United Nations Special Envoy to Myanmar, Christine Bergener, Masobra na hin 50 katao ang namatay, dida inihin serihin mga giyos protesta kontra hiton military leadership. Nagsaring hiya nga didahan iya pakikipaghimang rawhan kanan Myanmar Deputy Military Chief, may ada ang makusog nga pagrespondi hiton ibang mga nasod nga naatubang hin isolation hiton Myanmar darahini. Paghihingadayan hiton United Nations Security Council hiton sitwasyon dito, dida hin usang closed door meeting hiton Biernes. Gin kanselar han House of Representatives ito ng Estados Unidos ang nakaschedule ng sesyon. Yan ang Marso 4, kataliwan hin warning han Capitol Police na may ada militia group na nagpaplano na liwat hin pagsulod han na building para pareho han na hinabuon niyan han in Nero 6. Pagdidipatihan kuntahan mga kongresista ino sa nga police reform bill pero magpapadayon itong sesyon ng Senado kung diin irapaghihingadayan itong 1.9 trillion dollars na COVID-19 relief bill. Itong U.S. Capitol Police Department in andam para hin mga potensyal na tarhog ha mga magbabalaod. Nakikipagsumpayan hira itong mga local, state, ng federal agencies para mapugnan itong anuman nga mga tarhog. Hini nga mga impormasyon in base han reports tikang itong intelligence community. Haya na may ada na mga security upgrades nga igin papatuman dito itong Kapitolyo, itong Estados Unidos. Ini ang mga notisya nga nahikayhan ST News yan ang adlaw Marso 4 o 13 dias antes itong ika-500 katuig ng anibersaryo han pag-abotan kristyanismo ng Hiha Pilipinas. Amoy ni Hiiden, salamat tayo nga tanah. ST News ang katatapuran ng paglikong ng mga suma. Ng mga iba na sinasarigan o di ang kapatuuran Ugan ka upayan ng mga katawahan. S10 News, mga notisya ng atikang ha newsroom and Eastern Summer News Service. S10 News. Creation is a gift. It is a marvelous gift that God has given us us to be his collaborators in the work of creation, redemption, and sanctification. The earth is protesting for the wrong that we are